Hello everyone, my name is Mark Romil and for now, this video is a part 2 video nung nauna kong part na Capstone Project Ideas for IT Students dahil ano eh, makukulit kayo eh hindi nyo ko tinatantanan sa mga ideas pa and since uh, actually meron pa akong natitira and since ano rin, since kayo yung maghihirap why not, bigay ko na lang kayo since kayo naman yung nangangailangan actually um sa video na ito ang na-prepare ko lang ay apat na ideas but I think from these ideas na sabihin ko pwede pa kayo mag-come up ng mga panibago pa or may maisip kayong panibago or pwede yung konting twitch konting tweaks mga ganun ganun so are you, are you ready? <laughs> first on the list is yung tiyatawag natin na ano is yung ano about queuing are you familiar with the queue? a queue is in Tagalog pila so naisip ko lang siya nung na-encounter ko siya sa uh, nung nag sa BPI are you familiar with BPI? di ba sa BPI may queuing system sila doon pagkapasok mo pupunta ka doon sa isang machine tapos type mo ka ng transaction yung kailangan mo whether withdraw or deposit and bibigyan ka ng queuing number now, ang problem ko rito, masyado kasing matagal yung pagdating ko dun sa slot, ay pagdating ko dun sa teller. Yung ma masyado matagal yung hours na inaano ko, may time sa isang oras, may time sa isang kalating oras, bago, kahit na may numbering system, nakapagod. Now, yung gusto ko sa mangyari is, yung mga hours na yun, yung one and a half hours na ginugugol ko lang, nakatayo lang dun, naghihintay sa pila, uh, sa inano ko na lang sana kuwari, kuwari inuna ko na lang muna yung grocery or shopping then kapag napansin ko malapit na ako sa malapit na matawag yung number ko saka ako babalik doon sa bangko kasi pwede, pwede, pwede naman umalis-alis eh. na ang naisip ko rito is na pwede kong masuggest dito is gumawa ng queuing tracking system Tra may word na tracking kasi um, syempre kapag umalis ka ba hindi mo alam kung anong number na yung um, currently na ina-assist ng mga tellers. Now, with the work of an app na may live tracking system, kware, ang current na ina-assikasa nila ngayon is si um, customer number 200. E ang number ko is 250. Kapag nakikita ko sa app ko na currently serving yung 200, customer 200, malalaman ko na malayo pa ako na pwede pa ako umalis. Yun yung tiyatokoy ko sa queue, queue tracking system. Another na benefit nito, or another na pwede mong maidagdag dito is yung uh, prediction feature. Kapag marami ka ng data, pwede mong actually gamitin yung uh, analysis para ma-estimate kung ilang oras pa yung hihintayin mo bago ka matawag sa number. Or pwede rin may notification system na kung wari, kapag limang number na lang bago matawag yung number mo, magva-vibrate yung phone. So maganda feature yan. So, isa yun sa mga naiisip kong pwedeng maging um, project sa IT Capstone. Maganda, maganda siya actually. Ang mahirap na ng part doon is yung sa analysis, yung sa prediction. Kasi kailangan mo ng maraming data para magawa yun. I-determine mo kung gaano kabilis ma-asikaso ng ganitong klaseng uh, tao yung pag ano, yung withdrawing transaction ng ano or gaano ka kabilis, katagal yung isang process ng isang tao ng isang tao yung yung bank ano doon yung bank person basta di ko lang yung tawag sa kanila yung parang ipa-profile mo sila each kung gaano sila kabilis then doon doon mo ma-determine yung predict prediction so medyo mahirap lang siyang gawin sa part na yun but it's actually something na pwedeng makatulong sa community dahil parang wala pa akong nakikitang ganun sa ngayon so proceed tayo sa number 2 Sa number 2 na pwede ko mai ano sa inyo, may bigay ng idea is yung re recommendation apps. May one time na nung sa project sa tawag dito sa um, defense, may nag-propose ng ano, kware, given a list of uh, ingredients sa meron ako, ano yung pwedeng uh, putahe na mai mailuto ko doon or anong klasing recipe yung maibibigay sa akin. Yun yung na-propose niya. So, parang recommendation option. Now, 
hindi mo na siyempre pwedeng gawin yun kasi may nag, ano na nun, pumasa na yun, tapos pumasa na siya, ata siya, pagkakaalala ko. So, nagawa na siya, but you can use that idea to come up with another na related. For example, sa handcraft, handcrafting, given a list of materials na meron ako, kukwari, papel, uh, gunting, ano yung mga handcraft na mga, ano ko, magagawa ko. Pare, kung papel lang meron ako, syempre, isasuggest ng app sa akin na pwede ako mag-origami. Ganun. Kung may gunting, may uh, glue, papel. So, ano, ano, kung ano yung mga pwede pang gawin doon, yun yung isasuggest ng app. So, maganda yung recommendation apps. So, given a list of things, ano yung maproproduce na output. Yun. Third suggestion is yung profiling system. Profiling system is na i- propose na rin siya sa amin before nung mga students na na-handle namin uh, ano siya uh, sa may quiz from 1 to 20 then kung ano kung gaano yung quiz na yun naka uh, categorize by ano basta uh, sasagutin ng student yung quiz na yun then depende sa mga results niya madedetermine kung para sa ang course siya or para sa ang strand siya nararapat. Kware, sa quiz na to na determine na mas magaling siya sa math or technology. After nung quiz na yun, ma-i-suggest ng system na sa ganitong strand ka dapat. Or pwedeng sa quiz na to, magaling ka sa uh, paano ba? <laughs> magaling ka sa English. Then ano ba yung mga course na magaling sa English? Basta yun, you get the idea. Depende sa kung anong result mo dun sa quiz na binigay sa'yo, i-analyze yun ng, ng system, then isasuggest kung saan course ka nararapat or kung saan strand ka nararapat. So, yun. Now, since nagawa na siya, pwede mo siyang i-tweak. Um, pwede, mong pwede mong i-propose na, for example, um, sa pagtuturo kasi, may mga different students sa'yo. May mga iba na na natututo ng nakikinig lang, natututo ng may ginagawa sa kamay, yung different kinds of learners. Now, with the use of a profiling system, magsagot sila ng isang form, question form, questionnaire, then kung ano yung result na makuha niya dun sa questionnaire na yun, ipaprofile siya kung anong klaseng learner siya. You can, you can use that. Or you can come up with your own idea using profiling system. Profiling system. And last na ano ko is yung tetao kong how safe how safe app. Ah uh, problema ko rin to minsan actually kapag napupunt napapadpad ako sa isang lugar na hindi ko alam kung ligtas ba ako or not. So itong ganito ang idea um kukunin yung current location ko then bibigyan niya ako ng status kung irerate niya kung gaano ka safe yung lugar na kinal- kinalalagyan ko ngayon kung may krimen na magnagawa dito sa lugar na to or may mga matas ba yung occurrences ng nakawan or gaano karami yung cases ng COVID na malapit sa akin ganun. So, yun yung, tit- yun yung how safe app na idea ko. Na syempre, malaki-laki yung scope ng project siya. What you can do with that is ilimit mo yung scope to a certain er- area lang. Pwede isang barangay or isang town. Yun. Para hindi kayo masyadong hindi nyo kailangang i-research yung mga bagay-bagay sa iba't ibang lugar. Kasi, syempre, alamin nyo rin yung time scope nung inyong project. Kung hindi kaya ng isang sem, huwag nyo nang gawin. Now, to limit that, syempre, limit nyo rin yung ano nyo, yung scope ng inyong project para pumasok sa time. Tama ba yung sasabi ko? Basta yun. <laughs> Now, okay. So, yan yung mga may bibigay kong idea sa inyo ngayon. So, actually, hindi ko sure kung madadagdagan ko pa for the next videos. But, I think, siguro, may makukuha na kayong idea sa mga, may makukuha na kayong, may may isip na kayong mga may propose gam- base sa mga nasabi ko. Hopefully, meron. Good luck sa inyong project and sana may natutunan kayo sa video na to and watch out for my next videos. Yun lang. Thank you and Bye.